तो यहाँ पे हम कॉम्पोस्ट बनाएंगे बर्कली स्टाइल में बर्कली मेथड में जो तकरीबन 18 दिन में कॉम्पोस्ट जो है वो कंप्लीट तैयार हो जाती है उसमें हमें ब्राउन और ग्रीन मेथड चाहिए होता है तो ये हमने जो नीचे स्ट्रॉ डाला हुआ है ये ब्राउन मेथड कंसिडर होगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की रेशो बहुत कम है हमने क्वाइट थिक पायल यहाँ पे काफ़ी द बीज तय जो है इसकी लगा दी है अब इसके ऊपर फार्म यार्ड मनोर की एक तय डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से मॉइस्ट करें कल फिर यही जो प्रोसेस है रिपीट होगा और सो फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा इट शुड बी मिनिमम इसको एक मीटर वाइड और एक मीटर ऊंचा होना चाहिए तो ये चूँकि एक ही प्रोसेस एक ही दिन के प्रोसेस में नहीं होगा तो इसको जो भी दो या तीन दिन लगेंगे वो टाइम हम इसको लेने देंगे उसके बाद में फिर हम काउंट करेंगे पहले हम जो टर्न है इसको वो तीन दिन बाद करेंगे तीन दिन हम इसको नहीं छेड़ेंगे और चौथे दिन फिर हम इसको टर्न करेंगे तो इसको पहले हम अच्छी तरह से इसमें पानी डाल लेंगे इसका मॉइस्चर लेवल अच्छा हो इसको अब इसके ऊपर हम मनोर पायल अप करना शुरू करेंगे और उसको भी इसी तरह से फैला के इसके ऊपर लगा देंगे और ऊपर फिर से हम जो ड्राई मैटर है वो डाल देंगे ताकि उसकी जो भी मनोर के अंदर जो उसकी क्या कहेंगे आप मॉइस्चर जो मनोर के अंदर जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट ना हो ये उसको काबू में रखे उसको यहीं पे कैप करे तो सो फॉर दिस इज़ वॉर इट इज़ उसके बाद में जब हम इसमें मनोर डालते हैं तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ अभी इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर पानी और मॉइस्चर और डालेंगे उसके बाद में जो भी मनोर आता है वो इस पर डाल देंगे और अगर इसी तरह से मैं कहीं से ट्रिमिंग प्रूनिंग ग्रास क्लिपिंग्स ये सब ग्रीन मैटर में आएगा ग्रास क्लिपिंग अगर आपके लॉन में है तो वो बहुत अच्छी उससे भी खाद बन सकती है सिर्फ आपको ड्राई मैटर डालना है ड्राई मैटर अगर आपके पास आप किसी शहर में रह रहे हैं और इस तरह से आपके पास भूसा वगैरह मैसर नहीं है तो आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस उनको काट के ये जो पत, ये जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप ये जो मेल वगैरह आती है जंक मेल उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह की कोई भी चीज़ जो कार्बन रिच हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज हम इसको पहला दिन तो नहीं अभी कंसिडर करेंगे क्योंकि इसको मिनिमम इसकी एक हाइट होनी चाहिए उसके बाद में हम इसके तीन दिन कंसिडर करेंगे और चौथे दिन फिर इसको पलटेंगे और इन इस असना में मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुर्गियों को वो जो डोर का सेटअप है वहाँ पे वो भी रेडी कर लूं और फिर मैं इसको मुर्गियों को इधर छोड़ना शुरू करूं क्योंकि दे आर गना हेल्प मी इन दिस प्रोसेस एंड और उन्हों वो मुझे इस में मदद करेंगी और मैं जो भी इसमें इस तरह से कीड़े मकोड़े पैदा होंगे उनकी मदद करूंगा कि उनकी फीड में वो हाई प्रोटीन जो गज़ा है वो शामिल हो जाए नाउ दैट वी डम्प्ड आई थिंक अबाउट टू थ्री wheelbarrow loads of manure there's probably going to be a couple of them more at least one more maybe two so then we'll cover it with the straw again we put quite a lot of straw on top of it again and then tomorrow we'll repeat the same process as i mentioned until it gets to about a meter high because it's more than a meter wide so it should be 1 meter square minimum यहाँ पे जो कंपोस्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बर्कली मेथड के ज़रिए है 
हीप जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसमें जो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो है वो 25 टू 30 टू 1 होनी चाहिए यानी 25 टू 1 या 30 टू 1 हीप शुड बी अ मीटर वाइड मिनिमम एंड अ मीटर टॉल एक मीटर चौड़ी और एक मीटर ऊंची हीप होनी चाहिए यहां पे जो आप देख रहे हैं ये हीप है तो मीटर से ज्यादा लेकिन इस दफा somehow ये जो दोस्त हमारे साथ काम करते हैं ये इसको एक मीटर हाई नहीं कर पाए they just misunderstood me तो वो उन्होंने फैला दी है तो ये तकरीबन will consider this fourth day today क्योंकि इसको जब आप हीप बना देते हैं फिर आप इसको छोड़ देते हैं चार दिन के लिए चार दिन के बाद आपने उसको पहली दफा पलटना है पलटने का प्रोसेस ये है कि जो आउटर साइड का मटेरियल है वो आप अंदर डालेंगे और जो हीप के अंदर वाला मटेरियल है वो उसके बाहर आएगा ये हॉट कंपोस्टिंग है इसमें जो वीट सीड्स होते हैं या कोई भी जो सीड्स इसमें पड़े हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं जल जाते हैं गर्मी की वजह से जो गर्मी ये मटेरियल प्रोड्यूस करता है इसका टेंपरेचर जो है वो 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड इसके इसके बीच में होना चाहिए वंस हम वो अचीव कर लें तो उसके अंदर जो सीड्स जो उसके अंदर उसकी उसकी बैली में जो सीड्स आते हैं वो सब मर जाते हैं जल जाते हैं इसलिए हम पहले आउटसाइड वाली जो है उसको सेंटर में डालेंगे ताकि वो जब हीट जनरेट करे तो सेंटर वाले सीड हैं वो मरें और उसके बाद में जब इसको दोबारा से हम पलटेंगे तो फिर बाहर वाली अंदर चली जाएगी और अंदर वाली बाहर आ जाएगी और फिर से वही टेंपरेचर की जो है ना वो अचीव करने की कोशिश करेंगे हम यहां पे ग्रीन ज्यादा है जिसको मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था लेकिन मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करता हूं ग्रीन मटेरियल में कोई भी चीज जो है जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो ये घास हरे पत्ते मैन्योर आपके चिक चिकन जो कूप है उसकी वेस्ट ये सारी चीजें जो हैं ये ग्रीन गिनी जाएंगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की रेशो ज्यादा होती है और ये बहुत हॉट होता है और जो स्ट्रॉ कार्डबोर्ड पेपर्स इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वुड चिप्स जो वुड चिप्स भी अगर तो आप फ्रेश पाइल बनाते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा होती है लेकिन पड़ा हुआ अगर पाइल है और इस तरह की पुरानी वुड चिप्स जो हैं उसमें कार्बोनेशियस वो ज्यादा है इसलिए उसमें आप नाइट्रोजन की रेशियो जो है सॉरी वो कार्बोनेशियस ज्यादा है तो वो कार्बन आपके जो है ना उसकी साइड को वो फिक्स करेगा यहां पे डेफिनेटली नाइट्रोजन ज्यादा है अब इसको फिक्स करने के लिए पहले मैं कार्बोनेशियस मटेरियल आके यहां नीचे और डालूंगा बेशुमार उसके ऊपर फिर से मैं इसको पाइल करना शुरू करूंगा और ये इसको हम फोर्थ डे कंसीडर करेंगे उसके बाद में एवरी सेकंड डे सेवन टाइम्स मुझे इसे इसे टर्न करना है तो फिर कल का दिन छोड़ के परसों इसको करूंगा इस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन इसको टर्न करना है और उसमें इन द मीन टाइम आई मस्ट फिक्स माय ये जो मैश लगाया हुआ है मैंने इनके लिए जान चिकन्स के लिए क्योंकि जब मैं इसको टर्न कर रहा होता हूं तो उसमें चिकन्स अ वेरी इंटरेस्टेड और वो मैं करता भी इस तरह से हूं कि मैं थोड़ा बहुत टर्न करके आई वॉक अवे आई कम बैक लेट है वो और स्क्रैच करते हैं मैं उसको फिर से पाइल कर देता हूं नेक्स्ट पाइल में शिफ्ट कर देता हूं वो और स्क्रैच करते हैं तो वो इस तरह से मैं उसको मैनेज करता हूं जिसमें उनको काफी फीड जो है ना और डेफिनेटली वेरी गुड हाई प्रोटीन फीड उनको जो है ना उसमें भी असर आती है और उसके लिए मुझे ये सारा फिक्स करना है इंशाल्लाह बट आई विल गो हेड आई विल गेट सम मोर कार्बोनेशियस मटेरियल और उसको मैं यहां पे पाइल करूंगा फिर उसके बाद में मैं इसको उसके ऊपर शिफ्ट करना शुरू करूंगा ये अगर आपको महसूस हो रहा हो कि क्या तो मैं रहा था कि बाहर वाले जो इसका हिस्सा है उसको पहले इधर शिफ्ट करना है और मैं ऊपर से उठा रहा हूं 
ये सिर्फ ड्राई मैटर जो ऊपर फेंका हुआ है ना उसको पहले मैं मिडिल में शिफ्ट कर रहा हूँ उसके नीचे और मिडिल में नीचे एक लेयर उसकी होगी सॉरी आई एम बिन एर ऑफ ब्रेथ लेकिन गार्डनिंग के बारे में भी जो मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि अगर आपके पास आइडियल सिचुएशन नहीं है तो डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्राम डूइंग वर एवर लिटिल यू कैन डू अब यहाँ पर जो लोग इसको जानते हैं उनके लिए यहाँ पर मन्योर बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने आपसे अभी कहा ट्वेंटी फाइव टू वन और थर्टी टू वन रेशो होनी चाहिए ये मनीर जो है बहुत नाइट्रोजन रिच है और इसके हिसाब से जो स्ट्रॉ मैं डाल रहा हूँ वो बहुत कम है लेकिन इट्स नॉट स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग वर आई कैन डू जो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ वो मैं किए जाऊँ जब मेरे पास ज़्यादा स्ट्रॉ होगा तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉ इसमें ऐड कर लूँगा
काफ़ी लंबा और लेबोरियस प्रोसेस था ये फाइल जो है ये बहुत बड़ा बन गया था इतना बड़ा मचा नहीं रहा था लेकिन बहरहाल जैसा भी हुआ लेकिन बहरहाल इसको हमने आज पलट दिया है अब ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया है तो हमारे यहाँ लोकल एक छोटी सी कम्यूनिटी है उसमें एक एमरजेंसी हो गई है किसी को कुत्ते ने काट लिया है और वो ज़ख़म ज़्यादा कर दिया है तो मैं अब इसको फिनिश यहीं पे छोड़ के मैं जा रहा हूँ उनको लेके करीबी जो हमारा शहर है जहाँ पे हम रहते हैं नारोवाल और पा इसको फिनिश ऑफ कर देंगे तो वहाँ से हमने ढेर को इधर मुंतकिल कर दिया है और आज के लिए बस इतना ही वैसे तो मुझे और भी कुछ काम करने थे लेकिन इन जो एमरजेंसी है अल्लाह उनको सेहत दें तो अभी मैं उसके लिए निकलूँगा अल्लाम वरम्ह